Lieber Herr Mischapata, vielen Dank für diesen neuen Morgen. Danke, dass wir ein weiteres Mal das Wort öffnen können. Ich danke dir sehr für dieses Wort, das uns aufrecht hält. Und ich möchte bitten, dass du uns heute Morgen erfrischt äh, mit äh, deiner Gegenwart. Ich möchte auch bitten, dass du heute Bruder Mark äh, segnest, wenn er jetzt hier anleitet. Und öffne unsere Ohren, damit wir verstehen können, was du uns sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Here's a um, couple of different points that I want to consider this morning. Morgen möchte ich ein paar verschiedene Punkte betrachten, unterschiedliche. Um, okay, as we were, as we've been looking at the last couple of, uh, this like last yesterday evening and yesterday morning. Wir haben uns ja gestern Morgen und gestern Abend das Thema angeschaut. The, all the points that I brought together yesterday morning. All die Punkte, die ich gestern Morgen zusammengebracht habe. And when you look at that, you know, Sister White says the destruction of Jerusalem is parallel to the destruction of Babylon. Und wir sehen, dass letztendlich Ellen White sehr sagt, dass die Zerstörung Babylons eine Parallele ist zur Zerstörung Jerusalems. But you can see that the The entity that punishes Babylon is different from the entity that punishes Jerusalem. Ja, aber da können wir sehen, dass die Macht, die Babylon bestraft, eine andere ist als die, die Jerusalem bestraft. It was Titus that raised uh, Jerusalem to the ground. Es war Titus, der Jerusalem den Boden gleich gemacht hat. Okay, and Titus is a, you know, it's this northern power. It's the one that has been. Uh, Brings God's people into captivity. Und Titus ist diese Nordmacht, es ist die Macht, die äh, Gottes Volk in die Gefangenschaft führt. Okay, so it's always been a bit of a struggle for us to understand exactly who, what these entities, who they represent at the end of the world. Und es war immer für uns ein gewisser Kampf zu verstehen, wen diese Entitäten hier am Ende der Welt vorausschauen. It's the same also, you know, at the end of the Second World War, these Two atomic bombs, they, they are representing the fire and the brimstone coming down from heaven. Right? Und das selbe finden wir zum Beispiel auch mit den zwei Atombomben am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die repräsentieren ja unter anderem diese Feuer und Schwefel, der vom Himmel kommt. But they were dropped by the, the United States yeah. on, on Japan, right? Die wurden ja durch die USA auf Japan hinabgeworfen. Okay, but when you understand this war between the north and the south and it's a it's a revolution the the the, the north and the, the war between the north and the south aber wenn wir dann den krieg zwischen nord und süd betrachten dann verstehen wir dass es letztendlich dann eine revolution beschreibt die dort in diesem kampf stattfindet so when you understand that the ten kings represent the whole world und wenn wir dann verstehen dass die zehn könige die gesamte welt darstellen the second world war is basically a revolution of, of on in the world Right. Dann ist letztendlich der Zweite Weltkrieg, letztendlich steht eine Revolution da, die weltweit stattfindet oder in der Welt passiert. Okay, it's nation against nation, kingdom against kingdom. Es right. ist äh, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Which is, uh, and if you just go, go, to, go to Isaiah 19. Gehen wir jetzt zum Beispiel zu Jesaja 19. Just, you can see this point a bit easier. And Isaiah 19 is marking uh, the end, you know, the punishment at the end when um, the destruction of Jerusalem, etc. Und Jesaja 19 markiert das Ende, wo dann die Bestrafung über Jerusalem und der Babylon geht. Okay, uh, in Isaiah 19 it says, 
Vers 1. Isaiah 19, Vers 1. The burden of what? Die Last über Egypt, right? Über Ägypten. And Egypt's a representation of the ten kings. Und Ägypten ist eine Darstellung der zehn Könige. Okay, and it says that the ten kings give their kingdom to the beast for one hour, right? Und sagt er, die zehn Könige geben, geben ihr Königreich dem Tier für eine Stunde. So, the whole world wanders after the beast, right? Die gesamte Welt, die wundert nach dem Tier. But this is marking now when Christ comes, right? It says... Behold, jetzt hier, wo Christus kommt. Behold, the Lord rideth upon a swift cloud and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set the Egyptian against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor's city, city against city, and kingdom against kingdom. So here you have, it says, Egyptian against Egyptian. Right. Hier haben wir jetzt in Vers 2 Ägypter gegen Ägypter. What's Egyptian against Egyptian? Was ist Ägypter gegen Ägypter? Tribe against tribe. Well, it, it's, it's, it's a civil war, right? It's from the same, same people. Right? Uh, in dem Sinne eine Art Bürgerkrieg ist von demselben, von demselben Leuten. So, and it's also represented by the US civil war. Right? Aber es wird auch durch den US-Bürgerkrieg dargestellt. Which is a war between the North and the South. Was ein Krieg zwischen Nord und Süd darstellt. So, when you, when you understand this, it helps us to understand it much clearer, right? Also wenn du das äh, verstehst, dann hilft es uns, das viel deutlicher zu sehen und zu verstehen. So, at least at this point, uh, the prediction that we can be sure about is that, that both the uh, South and the east play a part in punishing Babylon. Also zumindest was wir momentan dann jetzt sicher sein können ist, dass sowohl der Süden als auch der Osten ein Teil spielen wird in der Bestrafung Babylons. Okay. So um, das ist dann Teil der Vorhersage. Um, okay, and just last point I want to make on this thought if you just go to uh, Revelation 17 der letzte Punkt, den ich noch zu diesem Gedanken machen möchte, ist in Offenbarung 17. Vers 16. 17, Vers 16. It says, the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked and shall eat her flesh and do what? Burn her with fire. Right? Also zehn Hörner werden ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. Right, so the ten kings that give their kingdom at the beginning, at the end, the people from the same kingdom are going to turn upon her. Right? Also zehn Könige, die ihr Königreich am Anfang ähm, dem Tier geben, dann sind dieselben letztendlich, die Teil dieses Königreichs sind, die aufbegehren werden und sie jetzt mit Feuer verbrennen. Is, is that what we see in the French Revolution? Ist das nicht das, was wir auch in der französischen Revolution sehen konnten? That's what we see in, the, in 1848, right? Und das ist ja, was wir auch 1848 sehen konnten. The French turned against the French, right? Die Franzosen sind gegen die Franzosen aufgestanden. Okay, but uh, all those other kings. So you, you see that it's marking a, a revolution from within. Das markiert also eine Revolution intern. Okay. Um, I had a point that I want to make, but... I can't remember what I was going to say there, but it doesn't matter. Okay, so the point there that you have the, the, the east and the north, uh, sorry, the east and the north, Uh, East and the South, sorry, are going to punish the North. Right? Deswegen wir sehen hier jeweils, dass der Süden und der Osten dann hier den Norden bestrafen wird. Okay, now uh, that thought will come back to me in a minute. I really wanted to make something with that. But ich denke, der Gedanke wird gleich nochmal zu mir zurückkommen, aber doesn't matter. Go, go, to, vergessen. go to Deuteronomy uh, 13. Gehen wir zu 5. Mose 13. And 
Vers 1. 5. Mose 13, Vers 1. It says, If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, and the sign or a wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them, thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him. And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death, because he has spoken to turn you away from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in, so thou shalt put the evil away from the midst of thee. So what's, what's it talking about right here? Also, worüber spricht das jetzt hier? About prophecy. That's very vague, Margaret. What, does it, what did we just read? Also, wir haben bis Vers 5 gelesen, also worüber spricht das hier? Right, it's about somebody that makes a prediction that comes true, a false prediction. Right? Spricht hier über eine falsche Vorhersage, die aber trotzdem eintritt. Okay, so we've always had this sitting in the back here somewhere that somebody's going to make a prediction at the end of the world that's going to come true and it's going to be false, right? Das hatten wir immer ja schon verstanden, dass jemand hier am Ende der Welt eine Vorhersage gegeben wird, die wird eintreten, aber die ist trotzdem falsch, die Vorhersage. But Sister White says, she has a quote where she says, these people, these time setters make prediction after prediction and none of them come true. Aber Ellen White hat ein Zitat, wo sie über diese Zeitfestsetzer spricht und sie sagt, die machen eine Vorhersage nach Vorhersage und keiner von denen tritt ein. Okay, however, this, this will be fulfilled, right? Nichtsdestotrotz, auch hier 5. Mose 13 wird erfüllt werden. So I just want us to consider the... What this is saying here and where it will be fulfilled. Deswegen äh, möchte ich uh, uns jetzt das hier mal in Betracht ziehen, um zu gucken, wo sich das erfüllen wird hier. So according to 1 Kings 18 on the uh, Mount Carmel. Also 1. Könige 18 spricht über den Berg Carmel. It shows us that the false prophets go first, right, and they're Prophecy doesn't come to pass. Zeigt uns ja, dass die falschen Propheten zuerst gehen und ihre Weissagung tritt aber nicht ein. And what, what is it they're trying to do? Und was versuchen sie zu tun? They're trying to bring fire down from heaven. Ja, sie right? versuchen Feuer vom Himmel zu bringen. Okay, so that, that's what we've been looking at. This fire coming down from heaven. Right? Das ist ja, was wir uns angeschaut haben, dieser Feuer und Schwefel, der, der vom Himmel kommen soll. So the, the true prophet speaks on God's behalf and the entities that are written in God's word will obey that command, right? Der wahre Prophet, der spricht an Gottes Stadt und all die Mächte, die also in dieser Vorhersage dann involviert sind, die werden Gottes Geboten dann gehorchen. So that's how you will know who God's people are, right? Und daher kannst du dann auch wissen, wer Gottes Volk sein wird. And just keep your place there. Go to Isaiah 41. Mit Finger jetzt erstmal hier. Gehen wir zu Jesaja 41. Uh, Vers 21. Sei 41, Vers 21. It says, Produce your cause, saith the Lord, bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Let them bring them forth and show us what shall happen. Let them bring let them show the former things what they be, that we may consider them and know the latter end of them, or declare us for things to come. So what's been uh, Spoken about here. Bis Vers 22, also, was, was schreibt, beschreibt das jetzt hier? Ich 
<clears throat> yes, in, in verse 21 it's saying, Produce your cause, bring forth your strong reasons. What are the strong reasons? Also in Vers 21 sagt es ja, bringe deine Sache hervor und deine starken Beweise oder Grundschlüssel. Grundschlüsse. No, no, not the past, present, future. It says there. Was sind das? Let them show the former things, right? Es steht hier in Vers 22. Lass sie die früheren Dinge zeigen. So, in, in order to produce your argument, you've got to go back to the former things, right? Also, um dein Argument zu formulieren, musst du letztendlich zu den früheren Dingen zurückgehen. Why must you go back to the former things? Und warum musst du zu den früheren Dingen zurückgehen? Because there's no new thing under the sun at the end of the world. Weil es unter der Sonne doch am Ende der Welt nichts Neues gibt. So it says, let them bring them forth and show us what shall happen. Let them show the former things that we may know we what they be that we may consider them and know the latter end of them or declare us for things to come. So by going to the former things, you're declaring. What things are going to come, wir haben nochmal right? Vers 22 gelesen, also indem wir zu den früheren Dingen gehen, können wir damit verkündigen, die Dinge, die kommen werden. And in Vers 23 it says, show, Vers 23. show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods, with a small g, right? Also ihr, damit wir wissen können, dass ihr Götter seid, aber mit einem kleinen g. So, when you, are, when you make a prediction, and it comes to pass exactly as was given in history what does that make you also wenn du eine vorhersage gibst und sie wird so eintreten genauso wie die geschichte es vorausgestattet hat was macht dich das oder zu was macht dich das yes you become like god right das macht dich zu einem gott mit einem kleinen g du wirst in dem sinne wie gott Okay, this is what Christ is trying to get us to this point that we can have the mind of Christ and be like him. Und das ist ja, wo Christus hin, uns hinbringen möchte, dass wir den Verstand Christi erhalten, dass wir so sind, so denken, wie er denkt. Okay, and anyway, the, 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 this, this, is, this is the key at the end of the world because he says I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Right? Das ist ja der Schlüssel hier am Ende der Welt, denn Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und das Ende. And there's no other God that can do that, right? Und es gibt keinen anderen Gott, der so etwas tun kann. So when you when you predict something that comes to pass, that means that you are speaking on God's behalf, right? Deswegen, wenn du etwas voraussagst und es tritt ein, dann bedeutet das, du sprichst jetzt hier an Gottes Stadt. So God's true people were the one that will prophesy correctly, right? Also Gottes Volk oder Gottes wahres Volk werden diejenigen sein, die auch richtig die Vorhersage geben. So, on August the 11th, 1840, also am 11. August 1840, what was confirmed? Was wurde dort bestätigt? <coughs> well, so eine Vorhersage trat ein, aber was wurde dort bestätigt? Yes, but the specific the methodology that Miller was using to study the Bible was proven to be correct. Also, es war das Tag ja Prinzip, aber in, wenn man das allgemeiner formuliert, die Auslegungsmethode, die Miller dort benutzt hat, um die Bibel zu studieren, wurde dort bestätigt. And what was the effect? Und was war die Wirkung davon? Yeah, it was a glorious manifestation of the power of God, right? Das Resultat war eine herrliche Manifestation der Macht Gottes. Okay, and we read yesterday in Psalm 68, what's the Lord going to do? Viele Leute sind dann hinzugekommen und in Psalm 68, was haben wir gestern gelesen, was wird der Herr tun? He sends a plentiful rain to confirm his inheritance when they were weary. Er wird einen reichen Regenschauer senden, um sein Erbteil zu bestätigen, als es müde ist. Okay, and the baptism of Christ, what sort of rain did he get? Taufe Christi, was für einen Regen hat Christus bekommen? Full outpouring. Volle Ausgießung. Why did Christ get the full outpouring? Und warum hat Christus dort die volle Ausgießung erhalten? What was the justification for it? Was war die Rechtfertigung dafür? What was he doing? By doing that. What was Christ doing by coming there at that very point in time? Was hat Christus gemacht, in, als er genau zu diesem Zeitpunkt kam, um getauft zu werden. Ja, yeah, it was confirming John's 
prediction, right? Also er hat Prophetie erfüllt und er hat die Vorhersage des Johannes bestätigt. John was saying that the time is at hand, right? Repent. Johannes hat ja gesagt, die Zeit ist da, tut Buße. What time was at hand? Oder welche Zeit war da oder nah? Was, was hat er damit gemeint? What time was at hand? Welche Zeit war nah? Okay, but, but what time was at hand? Welche what Zeit? time was he proclaiming? Welche, auf welche Zeit hat er sich bezogen? 70 weeks. The, he was proclaiming the prophecy of the 70 weeks. The last week of Christ was about to begin, right? Also, er hat die 70 Wochen von Christus verkündigt und die letzte Woche dieser 70 Wochen war kurz davor anzufangen. Right, the Messiah was about to appear and then when Christ came, he says This is him, right? Der Messias war ja kurz davor aufzutreten und als Christus dann oder Jesus dann kam, hat er gesagt, das ist er. Das ist right? der Messias. And the Lord confirmed it right there by pouring out the Holy Spirit and saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. Und der Herr hat das dann bestätigt, indem er dort den Heiligen Geist dann über ihn ausgegossen hat und gesagt hat, das ist mein lieber Sohn. Okay? So the whole key to have an To receive in that latter rain is to understand prediction correctly and to give it, right? Also, der Schlüssel, um den Spätregen also zu erhalten, ist, indem wir die Vorhersage richtig verstehen und dann auch verkündigen. But if you give a, a false prophecy and it comes to pass, what's going to happen? Aber wenn du eine falsche Vorhersage gibst und die tritt ein, was passiert dann? What did we read? Was haben wir gelesen in 5. Mose 13? Uh, you are we, are we awake follow. this morning? It's, sorry? You, we should not follow. Oh, yes, you should follow, but what does it say? Is there... But the prophet says that it's called follow the other prophet. No, but what does it say is to... Also, we should not follow the false prophet, but what happens with the false That prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. Right? 5. Mose 13, Vers 5 sagt, dieser Prophet oder dieser Träumer soll zu Tode gebracht werden. Also was passiert, wenn du eine falsche Vorhersage gibst, du wirst zu Tode gebracht. Also ganz gleich, ob ihre Vorhersage, ihre falsche Vorhersage eintritt oder eben nicht, sie werden zu Tode ge gebracht. Okay, on, on, on Mount Carmel, did their prediction come to pass? Auf dem Berg Carmel ist die Vorhersage der falschen Propheten eingetreten? No. Nein. Right? They got, they got slain right there, right? Und dann sind sie dort geschlachtet worden. They had an opportunity to repent and they didn't repent and therefore they, they got slain, right? Sie hatten dort nochmal eine letzte Möglichkeit Buße zu tun, haben das aber nicht getan und deswegen sind sie getötet worden. Okay, but what I want to do is to When we understand that their prophecy is not going to come to pass here, we have to understand where we would place this, right? Deswegen, ähm, wenn wir verstehen, dass ihre Vorhersage nicht eintreten wird, dann müssen wir auch verstehen, wo jetzt aber hier 5. Mose 13 zu platzieren ist. Okay, so from this time period to this time period, what are we doing? Also von dieser Zeit bis dieser okay. Zeit, was tun wir hier? Proclaiming. Yes, proclaiming. Claiming what exactly? Also, was verkündigen wir dort? A Eine Warnung. A warning, right? Of what? Wovor? Right. So, so, what are you doing then? Also, du warnst vor dem, was nach dem Mitternachtsruf kommt. Also, was tust du? Okay, you're giving a prediction, right? Also, du gibst eine Vorhersage. So, every way mark, right? You're going to be given a prediction about. In jeder Weg, Marke, du gibst dann eine Vorhersage über zukünftige Dinge. Because this is how you're going to constantly prove that you're God's people. You know exactly what's coming next and you proclaim it before it comes to pass. Und damit right? wirst du dann unter Beweis stellen, dass du tatsächlich Teil von Gottes Volk bist. Du wirst immer sagen, was als nächstes kommt. Und wenn das dann eintritt, dann ist das ein beständiger Beweis, dass du äh, unter Gottes Führung bist. So, when this prediction comes to pass, glorious manifestation of the power of God, And you then are predicting and warning them about what's going to come here, right? Also, wenn die Vorhersage hier antritt, dann wird es eine herrliche Manifestation der Macht Gottes geben. Und du warnst dann vor dem, was hier ab dem Mitternachtsruf kommen wird. Okay, now, 
what does it say in early writings 54, what does it say that happens to the people that are walking up this narrow path? Also in den frühen Schriften 54, was sagt es uns, was passiert mit den Leuten, die hier den schmalen Pfad ähm, entlang gehen? And, uh, okay, that, that, that's true. That, that's what they're doing. But what mm -hmm. happened? Also, eine Gruppe, die hält da ihre Augen auf Christus gerichtet. Es sind zwei Gruppen, aber ja, das stimmt. Aber was passierte dort? What was the negative connotation that was taking place amongst the people that are walking yeah. along this path? They said that the event should happen. Right. They thought they would have entered in a long time before, and some of them begin to come weary. Right. That's not 54, it's 14, right, the first vision. Also, das ist die erste Vision, wo sie am Ende dann des schmalen Weges dann oh, okay. ähm, müde werden, weil sie dachten, dass sie schon längst in die Stadt eingekehrt sein sollten. Okay, right, but the, the vision, okay, I got mixed up, but the vision that they're walking along this narrow way, right? But the point is, so what happens to the majority when they get here? Was passiert dann mit der Mehrheit, wenn sie hier Mitternachtsruf ankommen? Okay, so there's something that has to happen here, because why did they fall away? Fallen jetzt mehr weg einer nach dem anderen und warum? Was? Es muss ja hier irgendwas passieren. Warum fallen sie dann hier weg? Why is it right that they receive this glorious light here, but they get here and they fall away? Warum ist es, dass sie hier dieses herrliche Licht am Anfang bekommen, aber wenn sie hier kommen, sie fallen sie dann auf einmal weg? No, okay, they, they reject the past history. Right, so Sie verwerfen ja dann hier ihre vergangene Geschichte. I don't know, I can ask easier questions. But the, the, the point is that when Satan comes here, what does he try to get Christ to deny? Denn äh, als wenn Satan ja hier kommt, was versucht er den, was hat er Jesus versucht zu tun? Was what, sollte er verleugnen? What was still ringing in Christ's ears? Was hat immer noch in äh, Christi Ohren erklungen? Wie der Vater gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Right? So, at the baptism, Christ was confirmed that he was fulfilling the, the role of the prophet, right? Bei der Top. Bei der Taufe wurde Christus ja bestätigt, dass er jetzt die Rolle des Propheten erfüllen sollte. Und Satan kommt hier an diesem Punkt und versucht, ihn zu überzeugen, dass das was true was der Vater gesagt hat. Und Satan kommt dann hier zu dem Punkt und äh, versucht, Christus ins Zweifeln zu bringen über das, was der Vater hier am Anfang gesagt hat. Okay, aber wie does das, wie does Satan tempt us in Realität am Ende der Welt zu überzeugen? Our past experience. Aber wie wird Satan uns versuchen, wie wird das in der, in der Realität aussehen, wie wird er uns versuchen, dass wir unsere vergangene Erfahrung verleugnen? Yes, through other people. Okay. Also durch andere Leute. Okay, by bringing another prediction to pass, right? Indem Satan eine andere Vorhersage eintreten lässt. Es kann keine größere Versuchung für dich geben, dass wenn jemand hier eine falsche Vorhersage in der Zeit gibt und diese falsche Vorhersage tritt tatsächlich ein. However, if you're grounded on God's word, right, and you've gathered the oil, are you going to believe that what they are saying, right? Jedoch, wenn du hier wirklich in Gottes Wort gegründet worden bist und das Öl gesammelt hast, wirst du dann diesem falschen Propheten glauben? No. Nein. So, why is it that the majority of people are, are going to believe it? What, what, did it? what did it say about them? Warum wird es also sein, dass der Großteil der Leute diese falsche Vorhersage glauben wird? Was, was sagt es hier? Sorry? No, no, no. It's, it, okay, what, what, what happened to, to? I have to go and read that. Problem. It says that they, um, 
they had been sympathizing with them, right? And they, um, also, es gibt dieses Zitat, wo Ellen White sagt, dass es hier eine Gruppe gibt, die schon lange mit den anderen, mit den Gegnern der Wahrheit sympathisiert haben. Right? They, they, it says that they become like them, right? Ellen White sagt ja dann in dem Zitat, dass sie so wie sie geworden sind in der Gesinnung. So, the purpose of this, uh, the purpose of this test right here is to do what? Also, die Absicht dieses Tests hier ist hier, um was zu tun? Yes, to, to reveal what's in your heart, to see whether you've really been gathering the oil, right? Zu offenbaren, was letztendlich hier in deinem Herzen ist, um zu zeigen, ob du hier wirklich vorher das Öl gesammelt hast. Okay, so I want to make the suggestion, right, that Deuteronomy 13 is speaking about this way, Mark. Also, ich möchte äh, den Vorschlag machen, dass 5. Mose 13 also über diese Wegmarke, über den Mitternachtsruf spricht. Because according to 1 Kings 18, their prediction will not come to pass, right? Denn gemäß äh, 5, äh, Entschuldigung, 1. Könige 18, dem Berg Kamel, wird ihre falsche Vorhersage hier nicht eintreten. And it says when their prediction comes to pass here, right? And it verse 2. Und es sagt uns auch hier, dass in äh, Offenbarung 15, Vers, warum, na, 5. Mose 13, Vers 2, It says, and the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them. Right? So, when Satan comes down here and tests Christ three times, also when Satan here runterkommt and Christus dreimal versucht, what's he trying to get Christ to do? Was versucht er dann ähm, Christus zu tun? Also, Wozu möchte er ihn bringen? When, when, this, when Satan comes down here, what does he claim to be? Als Satan hier herabkommt, was behauptet er zu sein? Yeah, yes, go to 2 Corinthians 11. Behauptet ein Engel des Lichts zu sein. Gehen wir dazu zu 2. Korinther 11. It says, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety. So where is Paul taking you to? So wohin bringt Paulus dich hier? To the Garden of Eden, right? Zum Garten Eden. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus... Whom ye have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received. So, what did they receive? Wir sind jetzt hier in Vers 4, also was haben sie erhalten? No, they haven't received another spirit. He says, if you receive another spirit which ye have not received. So, if they receive in another spirit, what does it mean that they've already had? Also, wenn sie hier einen anderen Geist erhalten, was bedeutet das? Was hatten sie zuvor schon gehabt? Right, they've received the spirit, right? Sie haben den wahren Geist zuvor schon erhalten. Okay, so the point always goes that once you've received the spirit, if you turn away from it, how much more sacrifices for your sin? Der Punkt ist ja, wenn du den wahren Geist schon mal erhalten hast und dann davon abkehrst, wie viele Opfer bleiben dann noch übrig für deine Sünde? No more sacrifice, right? Es keine Opfer mehr für deine Sünde. So, um, for if he that cometh Preacheth another Jesus, whom ye have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Now jump over, verse 14. Gehen wir runter zu Vers 13, sorry. Vers 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. It's verse 15. So my question is, 
how do they transform themselves into the apostles of Christ to become this angel of light? Die Frage ist jetzt, wie verwandeln sie sich jetzt in diese Apostel Christi, in diesen Engel des Lichts? Okay, by the prediction coming true, right? Indem ihre Vorhersage eintritt, ihre falsche Vorhersage. This, this is how, right, you're going to receive the spirit right here. Also durch die, indem die wahre Vorhersage hier antritt, das ist ja wie du den Geist hier erhältst, diese Taufe. Okay, so when you, when you receive the spirit right here, you become the apostles of Christ, right? Und wenn du hier den Geist erhältst, dann wirst du ja zu den Aposteln Christi. So, in order to become a false apostle, right, what must you receive? Und damit du aber ein falscher Apostel wirst, was musst du erhalten? Another spirit, right? Ein anderen Geist. Okay, go to 2 Thessalonians. Gehen wir jetzt dazu zu 2. Thessaloniker 2. Zweite Thessaloniker 2. Vers 8. Fangen wir in Vers 8 an. In fact, let's, let's just read Vers 7 first. Oder lass uns doch schon Vers 7 anfangen. For the mystery of iniquity did already work. Only he who now led it will let until he be taken out of the way. So who has to be taken out of the way? Also wer muss hier aus dem Weg geräumt werden? The daily, right? Das tägliche. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. So when, when is the man of sin revealed? Das Vers 8 haben wir gelesen. Wann wird der Mensch der Sünde geoffenbart werden? Am Mitternachtsruf, wenn jeglicher Charakter manifestiert werden wird. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So what does Satan give them right there? Also was gibt der Satan ihnen hier? Power, signs and lying wonders. Right? Kraft, Zeichen und lügenhafte Wunder. Keep your fingers right there. Go, go to Deuteronomy 13. Vers 9 haben wir gelesen. Uh, Haltet eure Finger jetzt hier und gehen wir zurück zu 5. Mose 13. 5. Mose 13. Vers 1. 5. Mose 13, Vers 1. If there arise among thee you rise among you a prophet or a dreamer of dreams and give it thee a what? A sign or a wonder, right? So jetzt kommt dieser Träumer auf und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. So go back to 2 Thessalonians. Zurück zu 2. Thessaloniker 2. Vers 9. Vers 9. Even him whose coming is after the walking of Satan with all power and signs and lying wonders. Also auch hier haben wir diese Kraft, diese Zeichen und lügenhaften Wunder. So What is it going to look like right here? Deswegen, wonach wird das ausschauen hier am Mitternachtsruf? Come on, brothers and sisters, let's wake up and think about what. What is it going to look like here? It's going to look like because it's going to look like that Christ has come because. A prediction has come to pass, they've received power and they are able to do many wondrous things. Right? Das wird so aussehen, als ob Christus gekommen ist, denn die, diese Vorhersage, diese falsche Vorhersage ist eingetreten. Sie erhalten jetzt hier diese Kraft und sind in der Lage, viele Wunderzeichen zu tun. And look what it says in verse 10. What happens to them? Lass uns anschauen, was Vers 10 sagt, was mit ihnen passiert. And with all deceivableness of unrighteousness in them that what? Perish, right? They die. Das steht, dass sie letztendlich umkommen werden. Because they receive not the love of the truth that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a, da a lie, that they all might be damned who believe not the truth but a pleasure 
and unrighteousness, right? So what happens to them when they receive this power from Satan? Also was passiert mit ihnen, wenn sie hier die Kraft von Satan erhalten? They perish, right? They, 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 they are, they are, their, their death sentence comes right upon them. Right? Sie werden umkommen. Dieses Todesurteil wird über sie kommen. What did it say was going to happen to them in Deuteronomy 13? Was haben wir gelesen in 5. Mose 13? Was würde mit ihnen passieren? Okay. Der falsche Prophet soll zu Tode gebracht werden. And because just go to go to Matthew chapter 7. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 7. So in 1 Kings chapter 18, right? What are they what is it they're trying to do these false prophets? In ähm um, First Kings 18, äh uh, 1. Könige 18, was versuchen die falschen Propheten zu tun? They're trying to bring fire then from heaven. Sie versuchen right? ja Feuer vom Himmel herabzubringen. Okay, and what 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 is the fire coming down from heaven? What does it what does it represent? Und was stellt dieses Feuer da, das vom Himmel kommt? What what does the fire coming down from heaven represent? What is it they're claiming? Okay, let's Also was was stellt das da? Was Beanspruchen Sie oder behaupten Sie damit? What does it represent? Was stellt es da? What does the fire? What is it a symbol of? Wofür steht das symbolisch? Okay, if if it were if it were Okay. It, it, it's true in some sense it represents the latter rain, but the latter rain is both a blessing and a curse, curse right? Also in gewissen Weise ist es richtig, dass es der Spätring da, äh, darstellen soll, aber das ist, wenn der Spätring kommt, ist das ja sowohl ein Segen als auch ein Fluch für Antje. Yes, what are you giving a prediction about? Worüber gibst du eine Vorhersage? You want to come out of Babylon that you receive not of her? Plagues, du right? kriegst ja die Botschaft, komm aus Babylon heraus, damit du nicht ihre Plagen erhältst. So the fire is the power of God, right? Also das Feuer ist die Macht Gottes. It's either going to bless you or it's going to curse you, right? Es wird dich entweder segnen oder verfluchen. Just keep your place in Matthew 7. Go to Job chapter 1. Haltet euren Finger hier in Matthäus 7. Gehen wir nochmal zu, sofort zu Hiob 1. Job 1. Vers 12. Job 1, Vers 12. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Whose power? Alles, was er hat, ist in deiner Macht. In wessen Macht? Satan's power, right? Also es wird äh, unter Satans, also in Satans Macht gegeben. Only upon himself put not forth thine hand, so Satan went forth from the presence of the Lord. So the Lord is now sending Satan with his power releasing him with his power to do his work, right? Also der Satan äh, sendet jetzt äh, oder Gott sendet jetzt den Satan aus, um jetzt sozusagen das Werk zu tun, was in seiner Macht steht. So this power is it, it the true power or is it the counterfeit? Und diese Macht hier von Satan ist es die wahre Macht oder die falsche Macht? Eine Fälschung davon. It's the counterfeit, right? Das ist natürlich eine Fälschung. So, Vers 13. Vers 13. And there was a day when his sons and daughters were eating and drinking in their eldest brother's house, and there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, the asses feeding beside them, and the sea beans fell upon them and took them away, yet they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. And while he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven and hath burned up the sheep, and the servants and consume them and I only am escaped alone to tell thee. So, what's this person saying come down from heaven? Was sagt diese Person, was vom Himmel gekommen? 
fire of God. Is it the fire of God? Feuer Gottes, aber ist es das Feuer Gottes hier? No, no right? Nein. Where did it come from? Von wem kam es? Satan. From Satan, right? Von Satan. But this person here thinks that it's the fire from God from heaven, right? Und diese Person denkt, dass es das Feuer Gottes aus dem Himmel ist. Right? So th this is the the test right here. Und das ist ja der Test, der auch dann hier stattfinden wird am Mitternachtsruf. Because right here those false prophets they don't get to bring down fire from heaven. Denn genau hier dürfen die falschen Propheten ja kein Feuer vom Himmel bringen. But right here they do get to bring down fire from heaven. Aber dann hier am Mitternachtsruf, da werden sie falsches Feuer vom Himmel bringen dürfen. Go to Matthew 7. Gehen wir zu Matthäus 7. Vers 13. Vers 13. It says, Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to what? Also, schmal ist der Weg, äh, 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 breit ist der Weg, und äh, breit ist das Tor, und der Weg führt wohin? To destruction. To destruction, right? Der breite Weg führt zur Zerstörung. Okay, so, if you walk after these false prophets, You're going to die, and they're going to die, right? Also, wenn du diesen falschen Propheten nachwandelst, dann wirst du sterben, und sie werden auch sterben. Where are you to enter in at the straight gate? Und wo sollst du in, ins enge Tor eintreten? At, right here, this is the gate, right? Am Mitternachtshof, genau hier, das, das Tor. So it says, broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. How many? Und wie viele gehen da rein? Ma many, right? Viele. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be there that find it. Vers 14 noch. So, when these set off along this road, how many of them are still standing in the truth when they get to the end? Also, wenn die jetzt hier anfangen loszugehen, wie viele von denen, die hier auf dem schmalen Weg dann wandern, stehen dann hier noch an, in der Wahrheit, wenn es zum Ende kommt. Few, right? Wenige nur. Why? Warum? What did the many not do? Was haben die vielen nicht getan? They did not keep their eyes on Christ. Sie haben ihre Augen nicht auf Christus gehalten. They did not remember what the Lord had done for them in the past, right? They denied their past experience. Nicht in Erinnerung behalten, was der Herr für sie hier in der Vergangenheit getan hat. Sie verleugnen dann hier ihre vergangene Erfahrung. Sie gedenken nicht diese Ausgießung des Geistes hier, die Gott gegeben hat, wo er mit seinem Erbteil bestätigt hat, als es müde war. So, when they get here, they choose another God, right? Deswegen, wenn sie hier hinkommen, dann wählen sie einen anderen Gott. Satan comes down as an angel of light because through his apostles, right? Satan wird nämlich hier als ein Engel des Lichts herabkommen durch seine Apostel. Claiming to be angels of light, they're doing all these miracles. Er gibt vor, ein Engel des Lichts zu sein und er wird all diese Wunder tun. And how can they do these miracles? Und wie können sie diese Wunder tun? Because fire come down from Heaven, right? Feuer vom Himmel kommen wird. Just, just to confirm that, that, that thought, keep your place, Matthew 7, go to uh, Revelation 13. Warte, warte, auch ein Finger hier in Matthäus 7. Um den Punkt jetzt zu bestätigen, gehen wir zur Offenbarung 13. Because the external is an illustration of the internal, right? Weil das externe ist ja eine Darstellung von dem internen. Vers 11. Vers 13 beginnt in Vers 11. And I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he speak as a dragon. And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those what? Miracles. Miracles. Which he had power to do in the sight of the beast. So what's the fire coming down from heaven? Bis Vers 14 haben wir gelesen. Also was ist das Feuer, das vom Himmel kommt? It's the power of Satan, right? Das ist die Macht Satans. It's this fire that came down from heaven in Job. 
ist auch das Feuer, das vom Himmel kam im Buch hier. Right? Richtig. So, but a monk came. Why are these false prophets? Why are these false prophets so jumping around and weeping and wailing and wanting this fire to come down? Right? Wenn der kam, warum schlüpfen diese Falschpropheten da herum und wollen, dass dieses Feuer vom Himmel kommt? Because prior to this point, the fire has been coming down for them. Constantly, whenever they've called upon Baal, Baal has given them the fire, right? Vor diesem Punkt ist das Feuer beständig für sie runtergekommen. Immer wenn sie Baal angerufen haben, hat der Feuer vom Himmel gesandt. Because in, in Job's first test, it's talking about this time when the fire comes down from heaven, right? Denn in Job's ersten Test ist es ja letztendlich hier diese Zeit, wo das Feuer in Buch hier auch runterkommt. But when you get to the end, the Lord saying, okay, now, now it's done. Now I'm going to show you where the true prophet is, right? Aber wenn man dann zum Ende kommt, dann sagt der Herr, okay, jetzt reicht es. Jetzt möchte ich euch zeigen, wer der wahre Prophet ist. Okay. So all their delusions that they've been practicing over the last couple of years, gathering in this great multitude to deceive them, right? Deswegen all ihre Täuschung, die sie dann über diese ganzen Jahre hinweg gesammelt haben, äh, schon praktiziert haben, um diese ganzen Leute einzusammeln, um sie zu verführen, going to come to an end, right? wird dann zu einem Ende kommen. And the great multitude that gathers on Mount Carmel is going to be undeceived. Und die große Menge, die sich dann am Berg Kamel versammelt hat, die wird dort aus der Ertäuschung herausgebracht werden. Okay, the Lord's going to open their eyes and show them that they've been deceived, right? Der Herr wird ihre Augen öffnen und ihnen zeigen, dass sie davor getäuscht worden sind. Right? Richtig. So he's going to give the greatest evidence right here who God's true people are, right? Also er wird hier den größten Beweis geben, wer Gottes Volk eigentlich ist. And then you're going to enter into this little time of peace. Und dann wirst du hier in diese kleine Zeit des Friedens eintreten. Which is the land, right? Was auch das Land ist. And what are you not to do when you go into the land? Und was sollst du nicht tun, wenn du ins Land eintrittst? Okay. Forget how the Lord brought you out of the land of Egypt, right? Vergessen, wie der Herr dich hier aus dem Land Ägypten geführt hat. But what did the Israelites do? Aber was haben die Israeliten gemacht? They forgot, right? Sie haben Gott vergessen. So we know that he's going to bring you back into captivity, right? Und deswegen wird der Herr dich dann auch zurück in die Gefangenschaft führen. Okay. Marking by this point, it's going to be manifested, right? Who or so say God is going to bring his people to the test to see if they believe their past experience, right? Der Herr wird dann hier sein Volk testen, ob sie wirklich die vergangene Erfahrung glauben oder nicht. So back to Matthew 7. Zurück zu Matthäus 7. Vers 13. Matthäus 7, Vers 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Beware of false prophets. False prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ravening wolves. So how do you tell if they're false prophets? Vers 15 haben wir gelesen, also wie kannst du äh, erkennen oder sagen, dass diese dann falsche Propheten sein werden? Yes, to the law and to the testimony, if they do what? If they speak not according to this word. Right? Wenn zum Zeugnis, wenn zum Gesetz, wenn sie nicht gemäß diesen Worten sprechen, dann ist da kein Licht in ihnen. For out the abundance of the heart, the mouth speaketh, right? Denn aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. So when Satan came down here to Christ and tested him, what was Christ doing? So als Satan hier abkam und äh, Christus getestet hat, was hat der äh, Herr gemacht? What was he gesagt? Es ist steht geschrieben. He was listening. Right? Richtig, aber was hat Jesus zuvor getan? Er hat genau hingehört, was Satan gesagt hat. What was he listening to? Und was hat Jesus oder worauf hat er genau gehört? The words, right? Genau auf die Worte geachtet, die Satan gesagt hat. He was listening what came out of his heart, right? Christus hat hingehört, was aus dem Herzen Satans hervorging. Because to the law and to the testimony, if they speak, not according to this word, there's no light in them, right? 
Denn hin zum Gesetz und hin zum Zeugnis, wenn sie nicht gemäß diesen Worten sprechen, dann ist da kein Licht in ihnen. They're going to look like real prophets, right? Sie werden äußerlich wie wahre Propheten ausschauen. They're going to act like real prophets. Sie werden äußerlich auch handeln wie wahre Propheten. They've got sheep's clothing on them. Proclaiming this outward appearance of being Christ-like, right? Sie haben ja Schafskleider an. Sie werden diese äußerliche zur Schaustellung haben, dass sie Christus gleich sind. But inwardly they're ravening wolves, right? Aber inwendig sagt die Bibel, sind sie reißende Wölfe. So according to Deuteronomy 13, how are you going to know? Deswegen gemäß 5. Mose 13, wie wirst du wissen, dass das falsche Propheten sind? No, no, not when they give the prediction. Is the prediction coming true? How are you going to know? Also, ihre falsche Vorhersage wird sich eintreten. Aber wie kannst du dann trotzdem wissen, dass es falsche Propheten sind? Ja, yeah, they get, they tell you now, you have to walk after other gods, right? Sie sagen dir jetzt, dass du anderen Göttern nachfolgen sollst. No, I'm trying to remember where it is. Where it says, if anyone preach any other gospel. Galatians 1, verse 6. Yes, go to Galatians chapter 1. Gehen wir zu Galater Kapitel 1. Yes, uh, Vers 8. Um, Galater 1, fangen wir in Vers 8 an. Let us begin in Vers 6. Oder lass uns doch schon in Vers 6 anfangen. Es ist ein Marvel, dass ihr euch so schnell removed von dem, der euch you unto the grace of Christ, to tell another gospel. So, what's it telling you in Vers 6? Was sagt es uns hier in Vers 6? What's happened to them? Was ist mit den äh, Galatern hier passiert? Ja, sie haben von dem richtigen Gospel zu dem falschen Gospel gegangen. Sie sind vom richtigen Evangelium zum falschen Evangelium übergegangen. So, at one point they had the true, and now they've chosen to follow something that's evil, right? Also, einstmals hatten sie das wahre Evangelium und jetzt haben sie gewählt, ein falsches Evangelium zu befolgen. It says, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we are an angel from heaven, right? Satan comes down claiming to be an angel of light, right? From heaven. Vers 8, also bis Vers 8 haben wir gelesen, also wir oder ein Engel vom Himmel und Satan kam ja hier als ein Engel des Lichts aus dem Himmel herab. But though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we have said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Right? Vers 9. So, let it be accursed, the, the, it's the fulfillment of Deuteronomy 13, they have to be put to death, right? Die Füllung von 5. Mose 13, sie sollen zu Tode gebracht werden. So, let's close these thoughts, go back to Matthew chapter 7. Lass uns jetzt die Gedanken zum Abschluss bringen, gehen wir zurück zu Matthäus 7. So, you have to beware of these false prophets that come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves, right? So, dass sich vor diesen falschen Propheten hüten, die zwar... Schafsgewänder äußerlich haben, aber inwendig reißende Wölfe sind. Vers 21. Vers 21. It says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. So, Why is the Lord not letting them into heaven? Bis Vers 22. Also warum lässt der Herr sie hier nicht in den Himmel eintreten? Because verse 23 says, and Weil Vers 23 sagt uns, I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Right? So, they were doing miracles, casting out demons, but yet they were not walking according to the law And the testament. Also sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben Wunder gewirkt, aber sie haben nicht im Einklang mit dem Gesetz und dem Zeugnis gewandelt. And in Matthew chapter 5, just quickly go there, Matthew 5. Matthäus 5, gehen wir da noch hin. Uh, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. So it says, think not that I am come to destroy the law or the prophets. 
So what's he not come to destroy? Uh, er ist gekommen, um was nicht zu zerstören? The law and the testimony, right? Er ist gekommen um, und wenn er gekommen ist, ist er nicht gekommen, um das Gesetz und die Zeugnis zu zerstören. Because it says to the law and to the testimony, they speak not according to this word, right? Jesaja 28 sagt er hin zum Gesetz, hin zum Zeugnis, wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen. And Christ says, they know that I have come to destroy the law of the prophets, which is the law and the testimony, right? Er sagt hier, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten zu zerstören. Und das ist ja das Gesetz und das Zeugnis. That's those in Deuteronomy 13, right? Vers 19 haben wir gelesen. Das sind jetzt diejenigen, die in 5. Mose 13 beschrieben werden, die die kleinsten Gebote brechen. Because in Deuteronomy 13, Und andere so lehren. They, have, they do all these miracles, but they're getting you, they're teaching you to break the law and the testimony, right? 5. Mose 13, sie äh, wirken all diese Wunder, aber sie lehren dich, das Gesetz und das Zeugnis zu brechen. Okay. So, äh, I hope now at least I give you enough evidence to prove this is where their false prediction comes to according to Deuteronomy 13. Also ich hoffe, dass ich euch jetzt genug Beweise gegeben habe, um euch zu zeigen, dass es der Mitternachtsruf sein wird, wo die falsche Vorhersage gemäß 5. Mose 13 eintreten wird. And 2 Kings, or sorry, 1 Kings 18 is marking the point where their prediction won't come true. Aber 1. Könige 18 markiert den Punkt, wo ihre falsche Vorhersage nicht eintreten wird. Okay. So you have false prophets marked here and you have false prophets marked here, also right? Falsche Propheten hier markiert und falsche Propheten hier markiert, richtig? And this point and this point is where they receive power. It's where they are manifesting their foolishness and you're being tested on it, right? Das sind jeweils die beiden Punkte hier, also Sonntagsgesetz und Mitternachtsruf, wo sie Kraft von Satan erhalten und ihre Torheiten manifest also offen oder wirken werden und du wirst jetzt daran getestet werden. Okay. Das ist die zwei Plätze, right? Matthäus 24 zeigt uns ja diese zweimal falschen Propheten auf. Okay, but it says, it says those that endure until the end, the same shall be saved, right? Das heißt ja, diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, die sollen dann gerettet werden. So you receive the Power of heaven, which is the words of life, right? Deswegen, wenn du treu bist, dann wirst du hier die Kraft des Himmels erhalten, welche auch die Worte, was auch die Worte des Lebens sind. Right? So, John says, I baptize with water, but another is going to come after me, he's going to baptize with the Holy Spirit, with, with fire, right? Und äh, Johannes sagt ja, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer nach mir, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. So, when we receive this, we pass The first test, right? so, wenn wir das hier erhalten, dann haben wir den ersten Test hier bestanden. But you can't enter into heaven until you have go through both tests, right? Du kannst nicht in den Himmel eintreten, sei denn du bist durch beide Prüfungen hindurchgegangen. And many people will pass this test because they're going to be walking along there, but only few are going to pass this test. Also viele Leute werden hier diesen ersten Test. I mean, it's already few that pass. Uh, yeah, uh, okay, few, few pass it, but um, it always begins with many, because many will come in here, right? Also wenige werden zwar den ersten Test ähm, bestehen, aber das fängt immer mit vielen an, denn viele werden hier noch hinzukommen und dann werden aber nur wenige hier weitergehen. Okay, because there was many at the beginning, but you get to the end that there's few, right? There's many at the beginning, you get to the end. And there's going to be few, there's going to be am Anfang, them. wenige hier am Ende, viele am Anfang, wenige hier am Ende. Right, it's, it's always showing you this, this same principle, right? Es zeigt uns immer und immer wieder dasselbe Prinzip. Okay, so, we don't have to worry that their prediction is going to come true here, because of Deuteronomy 13, it's going to be happening here. Right? Also wir müssen nicht irgendwie uns sorgen, dass deren falsche Vorhersage jetzt hier Mitternacht eintreten wird, sondern die falsche Vorhersage wird hier Mitternachtsruf kommen und eintreten. Okay. Let's close with. Lass uns
Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Dear dass wir sie auch in unser praktisches Alltagsleben äh, umsetzen können. Bitte sei auch mit unseren Geschwistern, wo immer sie auch sein mögen. Wir bitten und danken dafür in Jesu Namen. Amen.